Ayşe Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle onu sormak istiyorum. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün kanalımızın izleyicilerine sizinle birlikte güzel bir muhabbet sunmak istiyoruz. Ee, zaten İnşallah. kanalımızın izleyicilerinin çoğu sizi tanıyorlar. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Ve bu röportajı da çok merakla bekliyorlardı açıkçası. İnşallah güzel bir röportaj olacak ve izleyicilerimiz için de faydalı olacağına inanıyorum. Ee, videonun başında söylemek istiyorum ki izleyicilerimize güzel bir müjdemiz var. Tam 10 tane Ayşe Hocamızın kendi elinden imzalı kitabını sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. Çekilişe katılma şartlarını videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğiz. Ama bu müjdeyi ilk baştan vermek istedim. Ayşe Hocamın kendi eliyle imzaladığı, size ismi özel imzaladığı kitapları da çekilişe katılarak belki kazanabilirsiniz. Şimdi hocam sorulara geçecek olursak, heyecanım mazur görün lütfen. Ee, öncelikle hocam, İzleyicilerimizin, kanalımızın izleyicilerinin yaklaşık yüzde sekseni, seksen beşi hatta kadınlar istatistiksel olarak. Ee, bunu böyle bir YouTube danışmanı ile görüştüğümüzde şey demişti ya çok ilginç bir rakam ama hani iyi bir şey kadınların olması. Çünkü kadınlar üretkendir, işte kadınlar aktif katılım sağlar. Ee, hazır böyle bir popülasyonumuz varken hocam, sizin de Kadınların Keşfi isminde bir kitabınız var ve ben gerçekten çok severek okumuştum. Hatta bu şekilde göstereyim. Gerçekten muhteşem bir kitap. Ee, burada bahsettiğiniz hocam, kadınlığın keşfi kavramında aslında bizim temel olarak anlamamız gereken şeyler nelerdir? Almamız gereken, kendimize katmamız gereken şeyler nelerdir? Öncelikle bunu sormak istedim. Şimdi ben abla biliyorsun kadın doğum uzmanıyım ve 30 yıllık kadın doğum uzmanıyım. Bu şu demek, binlerce, on binlerce kadının çok özel dönemlerinde, çok özel anlarında yanlarında oldum. Ve o... Kadının bedeniyle olan ilişkisini, zihinsel durumunu, duygularını, bunun biyolojiye yansımalarını defalarca kez deneyimledim. Ve gördüğüm o ki maalesef coğrafyamızda, ülkemizdeki kadınlar kendi biyolojilerinden çok fazla uzak zihinsel düşünceleri var. Kendi biyolojilerini, fabrik ayarlarını, fıtri yazılımlarını maalesef bilmiyorlar ve ondan kopuk yaşıyorlar. Bu neye yol açıyor? Doğum korkularına yol açıyor, cinsel problemlere yol açıyor, adet ağrılarına yol açıyor. Aslında kadının keşfi derken ben onu demek istiyorum. Kendi yazılım programlarımıza uygun bir şekilde biyolojimizi, hücresel dizaynımızı, kimyasal reaksiyonlarımızı, fizyolojimizi bilelim. Yani aslında bizim orijinal programımızda doğum keyifli, Orijinal programımızda adet ağrılı falan değil. Menopozda ateş basmalarına hiç gerek yok. Ve cinsellikten kadın maksimum fayda sağlayabilir. Çünkü orijinal tasarımda böyle hiçbir program kadına ağrı acı olsun diye verilmiş. İşte biz o keşif yolculuğuna çıktığımızda, kendi özümüze döndüğümüzde, o yaratılış dizaynını anlamaya başladığımızda yani kendimizi keşfettiğimizde yaşam çok daha keyifli, çok daha neşeli, çok daha eğlenceli olacak diye düşünerekten diyorum ki kadınlığımızı keşfedelim. Çok güzel bir amaç ve güzel bir kavram hocam. Gerçekten bu kitabı okuduktan sonra hani arkadaşlarımızla da böyle aramızda kitabı okuma e, hani herkes okuyordu bizim arkadaş grubumuzda. Hatta ben de arkadaş grubumuzdan öğrendim. Siz de sosyal medyadan takip ediyordum, videolarınızı izliyordu ama e, bir arkadaşımın tavsiyesiyle kitabımızı alıp okudum. Bizim e, Düzce Tıp'taki arkadaşlarımızla gerçekten çok faydasını olduğunu gördük. Kendimizi fark etmemiz ve keşfetmemiz açısından. Ve özellikle siz hani böyle hekim adayı arkadaşların bedene bu gözle bakmayı, hastalıkları bu gözle bakmanın çok önemli olduğunu da söylemek istiyorum bu vesileyle tekrar. Zaten kitapta da hani sağlığa bakışı biraz daha ruhsal düzlemde, zihinsel boyutta da bakmamız gerektiğini ifade ediyorum. Siz yeni arkadaşlar hani çalışmalara bu şekilde fizik beden incelerken Burada zihnin, duyguların, inanç kalıpların etkisi nedir? Bu hastalığı ben başka nasıl yorumlamalıyım gibi araştırmalara da inşallah vesile olsun. Çünkü bu konuda gerçekten çok fazla araştırmaya, çok fazla bilimsel çalışmalara da ihtiyaç var ki herkes emin olsun ve eğitim programlarına geçsin artık bu bilgiler. Yani biz çabamızla arayıp bulmayalım. Bizzat bunlar öğretilsin artık tıp fakültelerinde de, doktor adaylarına da. 
Evet hocam. Benim de tıbba gelirken aslında en büyük amaçlarımdan biri buydu. Bütüncül tıbbı öğrenmek istiyorum ve hani hala bu yolda çalışmalar yapıyoruz. Hatta e, yeri gelmişken bunu da söylemek istiyorum. Üniversitemizde ilk defa geleneksel ve tamamlayıcı tıp topluluğu kurduk. Hani ülkemizde evet. zaten bu konuda çalışmalar var. Sağlığa, tıbba biraz daha bütüncül bakabilmek adına bir öğrenci topluluğu yoktu ama hani öğrencilere bunu anlatacak kimse yoktu. En azından bu aradaki köprüyü oluşturabilmek adına e, böyle Böyle bir girişim olmuştu ve gerçekten çok güzel ilgi var. İnşallah gelecekteki hekimlerin, bizim jenerasyonun bu konulara daha ilgili ve daha bilgili olacağını ümit ediyorum. Ve sizin İnşallah. kitaplarınız, videolarınız, çalışmalarınız da bu konuda bize örnek oluyor hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman hocam yavaş yavaş ikinci soruya geçersek hani kadınlığın keşfi kavramını konuştuk ve gerçekten kadınların kendilerini keşfetmesi gerektiğini, öğrenmesi gerektiğini değindik. Kadınların kendini anladıktan sonra bir de evlilik süreci var. E ne yazık ki çoğu kadın aslında kendini bilmeden, tanımadan bir evlilik sürecine dahil oluyor. Ve sonra da sorunlar ortaya çıkıyor. Evet. Mutlu evliliğin üç sırrı sizce nedir? Bir kere her iki cins için bedenlerini tanımaları, beden fonksiyonlarını bilmeleri çok önemli. Çünkü neden? Evliliğin temeli ve en önemli motivasyonu cinsel yaşam. Cinsel yaşamın aslında programda baktığımızda en önemli ne dedi de neslin devamlılığı, insanlığın devamlılığı. Yani böyle bir motivasyonla aslında evlilik oluyor. Böyle bir motivasyonla da insanı, insanlığın devamlılığı söz konusu. Şimdi peki cinsellik neyle yaşanıyor? Beden. Gebelik, neslin devamlılığı neyle yaşanıyor? Beden. Bedenin özel organlarının fonksiyonuyla. Aslında cinsellik sadece cinsel organlarla yaşanmıyor. Bütüncül olarak gene bakmak lazım cinselliğe de. Çünkü orada zihnin, duyguların, inançların, birçok duyguların çok fazla etkisi var. Ve aslında cinsel yaşamda bütün beden fayda görüyor. Hormonal sistem değişiyor, iyileşme sistemi devreye giriyor. Ee, sağlıklı bir cinsel yaşamda o hormonal dengeyle beraber bağışıklık sistemi kuvvetleniyor falan falan. Ama temelde birinci basamakta öncelikle cinsel organların fonksiyonlarını bilmek lazım ki bütün bu açılımlar da olabilsin. Bütün bu süreçler de hayata dahil olsun ve cinselliğin faydaları hem ilişkiye hem bedene hem hayata gitsin. Onun için kadın ve erkek lütfen hani ben kadınları sadece gördüğüm için çok biliyorum ama toplumumuzda erkeklerde de cinsellik bence fabrik ayarlarından çokça bozuk ilerliyor. Mesela işte küçük çocuklara göster oğlum pipini denebiliyor. Cinselliğe farklı bir kavram orada yükleniyor. Cinsellik erkek için daha güç gösterisi haline geliyor. Daha erkeklik ispatı haline geliyor ki böyle bir şey yok aslında. Görmek gibi, duymak gibi, koplamak gibi bir organın bir fonksiyonu. Bunun güçle falan alakası yok, erkeklikle falan alakası yok. Yani bir cinsel problem olduğunda erkekte mesela sertleşme problemi olduğunda ne deniyor? İktidarsızlık. Yani ne kadar kötü bir kavram. Çünkü zihin ve erkeklik iktidar eşittir cinsellikle algılanıyor, eşleşiyor. Bu da yanlış bir tanımlama, yanlış bir beklenti oluşturuyor bedende. Kadınlarda da cinsel alanda genellikle şöyle kanılar var. Çok kadına göre işler değil bunlar. Kadın zevk almasa da olur. Zaten kadın zevk almaz ki diyen çok büyük bir kadın topluluğu var. Bu zaten erkeğin ihtiyacı ve kadının buradaki rolü erkeğin ihtiyacını gidermek gibi inançlar var. Hipnotik kalıplar var. İşte bütün bunlar evliliğin en temel motivasyonu olan cinsel hayatta Sıkıntılar oluşturuyor. Onun için lütfen ve lütfen cinselliğin e, anlamını, önemini hem fiziksel boyutta hem zihinsel boyutta hipnotik kalıplarda, negatif hipnozlardan çıkarak fabrika ayarlarına uygun bir şekilde öğrenmeden gerçekten evlenmeyin. Çok ciddi söylüyorum evlenmeyin. Çünkü bu sefer evlilik problemlerle başlıyor. Var olan bu sevgi bağları da bu sefer zayıflıyor. Var olan muhabbet de öfkeye, nefrete, didişmeye dönüşüyor. Sadece basitçe fabrik ayarlarından uzak bir tavırla cinselliğe yaklaştığımız için. Onun için cinsellik, cin, sağlıklı cinsellik evliliğin temeli ve bunu öğrenmekle yükümlü her iki taraf. Önce kendisi için 
sonra karşı taraf için. Birbirine karşı da sorumlu çünkü her iki taraf. Önce kendine karşı sorumlu, sonra karşı tarafa karşı sorumlu. Yani şöyle bir zandan lütfen çıksın izleyen arkadaşlar. Varsa eğer dinleyenlerin içine. Ya canım cinsellik olmasa da olur. Bir şekilde idare ederiz. Tamam ben rol yaparım. Canım ben vazifemi yapayım da işte o ihtiyaçlarını gidersin benim için önemli değil. Sistem böyle işlemiyor. Muhakkak fabrika ayarlarına uygun bir şekilde davranmak zorundasınız. Evet hocam aslında burada şuna da e, kitabınızda yazmıştınız. Genelde bu vajinismus vakalarının zaten temelinde bu tarz şeylerin yaptığını, hipnotik kalıpların yaptığını söylemiştiniz. Hatta bir hikayede vajinismusun sebebinin e, aslında gelinin kayınpederi olduğu da yazıyordu. Ben o hikayeden gerçekten çok etkilenmiştim. Hani balayına gidiyorlardı ve kayınpederi ısrar ediyordu bizimle birlikte kalın diye. Yani önce çok sinirlendim. Bilinçli bir insan bunu zaten yapmaz. Hani o, o yaşa gelmiş bir insan nasıl böyle bir şey derdi sinirlendim ama gerçekten toplumda bunu yapan insanlar var. Burada aslında belki de mutlu evliliğin ikinci sırrı da biraz ebeveynlerden soyutlanmak, ayrışmak olabilir mi? Hani bu konuda neler söylemek istersiniz? Soyutlanmak demeyelim, ayrışmak belki daha doğru. Çünkü bizim maalesef ilişkilerimiz bağımlı ilişkiler. Çoluğumuzu evet. çok çocuğumuzu çok seviyoruz. Annemizi, babamızı çok seviyoruz. Yapışık yaşıyoruz. Ama bu sevgi göstergesi değil, bu bağımlılık ifadesi, bu kendi başına birey olamamanın yansımaları. Ee, böyle olduğu zaman e, her iki tarafta evlilik hayatında panikliyor. Yani ebeveynler de panikliyor, çocuklar da panikliyor. Şimdi ne yapacağız oluyor çocuk? Çünkü şimdiye kadar birçok işim annem babam yaptı, kendi başıma bir şey yapamadım veya eşler arasında bağımlı ilişkiler oluyor. Anne babayla bir bağımlılık varsa bu sefer evlilik hayatında eşler arasında bağımlı ilişkiler, ilişkiler oluyor. Gerçekten bağımlı ilişkiler eninde sonunda her iki tarafa zarar verecek ve evliliği kötüye götürecek ilişkiler. Bağlı olalım ama asla bağımlı olmayalım. Bağımlılığı biz sanki daha çok böyle madde bağımlılığı, şimdi işte e, sosyal medya bağımlılığı, marka bağımlılığı falan zannediyoruz. Ama ülkemizde çokça fazla eş bağımlılığı, çocuk bağımlılığı, anne baba bağımlılıkları var. Ve çok ciddi zarar veriyor bu tür bağımlılıklar. Çünkü o bağımlılığın altında hangi duygular var? Korkularımız var, yetersizlik duygularımız var, onay bağımlılığımız var. Ve her türlü bağımlılık, Bizim gelişmemizi engeller. Bizim ego savunma sistemlerimizle yaşamı götürmemize neden olur. Bu da ilişkiyi bozar, evliliği bozar. Çünkü çocuk aklım beni yönetiyor ve çocuk aklımla erişkin kişilerin bir platformu olan evlilik hayatına giriyor. Yönetemem orayı. Çünkü kendimi yönetemem. Ego savunma sistemlerim, çocuk aklım bana bir şeyler yaptırıyor. Ne yaptırıyor? İşte istiyorum ki eşim mesela evlendik geçmişini unutsun. Eğer bir eş bağımlılığım varsa, anne bağımlılığım vardı gel veya baba bağımlılığım vardı. Geldim buraya eş bağımlılığım oldu. İstiyorum ki eşim bütün arkadaşlarını bıraksın. Annesinden çok beni sevsin. Her zaman benle ilgilensin. Önceliği ben olsun gibi şımarıkça ve çocukça tavırlar sergiliyor. Bu aslında bağımlılık ifadesi. Ve ikide bir bilinçaltı karşı tarafın sevgisini ölçmeye çalışıyor. Bir de şimdi sosyal medyada her şey paylaşılıyor ya. Onun kocası ona bunu almış, benimki almadı acaba ben sevilmiyor mu? O oraya tatil gitmiş, biz gitmedik, acaba bana yeterince değer vermiyor mu? Gibi zihin sürekli vıdı vıdı vıdı enerjiyi aşağıya çekiyor. Onun için her türlü bağımlılıkta özgürleşmek lazım. Ki gerçek sevgi olsun, gerçek saygı olsun. Bu çok önemli. Evliliğin en önemli temellerinden biri. Herkes evlenmeden önce kendine ait bir hayatı var ya, evlendikten sonra bu hayatı yok sayarak sanki bizim gene toplumumuzda çok görüyorum, özellikle bu sosyal medya vasıtasıyla görüyorum. Mesela kişi kendisini kocası üzerinden tanımlıyor. Özellikle e, kadınlar bunu çok yapıyor. İşte bilmem kimin zevcesi, bilmem kimin annesi. Yani ben yokum, ben ya birisinin karısıyım, ya birisinin çocuğuyum, ya birisinin annesiyim. Bu sıkıntılı ve bağımlılığı gösteren bir durum. Kendimi yetersiz hissettiğimin ifadesi, kendimi değersiz gördüğümün ifadesi. Ama yaratılış programında benim değersiz 
falan olma şansım yok. Trilyonlarca muazzam hücre, muazzam bir ilimle ve sanatla yaratılıyor ve mutlak kudret sahibi benim üzerimde her an işliyor ve ben bunu değersiz görüyorum. Gerçekten orada bir sıkıntı var. Benim değerim sadece birisinin annesi, birisinin karısı veya yaptığım kariyer, okuduğum okul, kazandığım paraysa o sıkıntı. Ve maalesef çokça bu tür ego savunma sistemleriyle hareket ediyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Ama büyümek biraz da bunları fark etmek, bunlardan çıkmak. Ne kadar büyürsek hayatta kendimizi daha iyi hissederiz. Ne kadar büyürsek evlilik hayatında da daha iyi hissederiz ve daha mutlu oluruz. Onun için ego savunma sistemlerinden, yani çocuk aklından, yani bilinçaltı kalıplardan, yani nefsimizden özgürleşmeyi her fırsatta yapmaya gayret etmeliyiz. O zaman hayatın her alanı çok daha keyifli, çok daha latif duyguları hisseder sarzda olabilir. Bir de hocam bu konulara değinmişken sizin evlilik öncesi atölyeleriniz oluyor değil mi sık sık? E, sosyal medyadan Hı-hı. da takip eden e, arkadaşlarımız bilirler. Yani bence de kesinlikle hatta bunu devletin getirmesi lazım. Evlenmeden önce bir atölye, bir kurs, bir, bir şey katılmamız lazım ki biz bunu öğrenelim ve bilinçli bir şekilde çıkalım. Çünkü gerçekten eğer mutsuz bir e, mutsuz bir bireysek mutsuz bir evliliğimiz olacak. E, mutsuz bir evliliğimiz olursa da çocuklarımız da mutsuz olacak. Yani kısır bir döngüye giriyor. Evet, aynen öyle. Geri gelmişken bunu da söyleyelim. İlgilenenler de size sosyal medya üzerinden ulaşabilirler değil mi hocam bu konuda? Tabii tabii inşallah. Ayşaduman.com eğitimler bölümünde de eğitim tarihleri orada açıklanıyor. Ee, konu başlıkları falan her şey oluyor. Aklıma bir şey geldi. Onu atlamadan e, söylemek istiyorum. Ee, ben basit bir cümleyle bu cinsel hayatın e, ne kadar gerekli beden bütünlüğü ve zihin bütünlüğü ve imin ışığı savunma sistemi için ne kadar gerekli olduğunu belirtmek için bir post paylaştım. Hı hı. Dedim ki COVID-19'dan korunmak için e, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek lazım. Sevişmek ve bağışıklık sistemini güçlendir. Öyle anlamsız yorumlar geldi ki güzel yorumlar da geldi ama hala bu konuyu yani sevişmek nasıl söylenebilir falan gibi yaklaşan o kadar çok geri bildirim aldım ki sevişmek çok basit. Koklamak gibi, görmek gibi, helal dairede her iki cinsin ihtiyacı olan bir şey olduğunu bir de nereden biliyoruz? Buna bağlı bir sistem kurgulanmış. Sağlıklı bir sevişmede serotonin artıyor, oksitosin artıyor. Bunlar ne yapıyor? Bu aşıklık sistemini güçlendiriyor. Kortizol salgılanmıyor. Parasempatik sistem aktive oluyor. E şimdi parasempatik sistem vücudun iyileşme sistemini devreye sokan sistem. Yani... Bunlar boşuna mı yaratılmış? Bunlar buna bağlandığına göre böyle bir motivasyon da veriliyor insana. Bunu görmezden gelmenin, bunu ayıp, yasak, günah saymanın kimseye bir faydası yok. Ve ben şunu iddia ediyorum, bu vesileyle söylemiş olayım. Gerçekten insanlar sevişmeyi bilse kavga olmaz. Çünkü sevişme de egodan da özgürleşme var. Egoyu bir kere bırakmadan, bir kenara bırakmadan Keyifli ve sağlıklı ve faydalı bir sevişme yaşayamazsın. E, egodan da özgürleşme pratiği yapıyorsun orada. Egodan özgürleşince zaten savaşmaya gerek yok. Trafikte sinirlenmeye gerek yok. Ona buna dalaşmaya gerek yok. Çünkü bedenin oksitosin salgıladı, serotonin salgıladı. Dışarıdan ilaçla almak yerine bunun doğal halini kullanmanın kime ne zararı olabilir? Hala bu bilinçte değiliz. Bu gerçekten bazen beni üzüyor, bazen sinirlendiriyor. Evet hocam bir de sizin gibi işin içinde olup yani bu vakaları yakından gören insanlar için gerçekten zor bir süreç. Ben bu kitapta o örnekleri okunu, okurken gerçekten çok sinirleniyordum yani. Ee, gerçekten Allah size kolaylık versin. Hani bu, bu noktada sosyal medyadadır çünkü bilinçsiz insanlarla uğraşmak çok zor oluyor. Bir de şimdi şöyle bir şey oluyor. Hani tesettürlü bir hanım efendi olunca işte nasıl böyle şeyleri konuşursun diye yani daha çok yükleniyor insanlar. O yüzden tam aksine herkesin aksine aslında bizim bu mevzuları konuşmamız doğru bir şekilde bilimsel yönüyle ortaya koymamız insancıl bir şey olduğunu insanlara anlatmamız lazım. Hocam e, burada hani dedik ya işte bilinçaltımız, ego savunma sistemlerimiz, hipnotik kalıplar bunlar çoğunlukla çocuklukta oluşuyor. Hatta ilk üç yaşta. 
Burada e, bu kadar önemli bir nokta varken biz çocuk yetiştirirken peki ne yapmalıyız? Nasıl yetiştirmeliyiz ki geleceğin ebeveynleri, geleceğin yetişkin insanları e, bu sistemlerini düzgün bir şekilde kullanabilsinler? Şimdi biz kendi ego savunma sistemlerimizden kurtulamazsak hala bizi refleks davranışlarımız yönetiyorsa yani çocuk aklımız yönetiyorsa biz istediğimiz kadar bilinçli ve bilgili olalım hı hı. doğru davranamayız çocuğumuza karşı. O mümkün değil. Ne zaman doğru davranabilirim? Refleks davranışlarımı ben bilinçli aklımla onayladığım davranış kalıplarımı refleks haline getirebilirsem ve çocuk aklımın o hipnotik kalıplarından özgürleşirse ancak öyle doğru davranabilir. Mesela çok insan soruyor, işte cinsel eğitimi çocuğa nasıl vermeliyiz? Önce kendi cinsel kimliğini, cinsel alanını, cinsel eylemlerini sağlıkla yaşamalısın. Kız çocuğumun ağrılı adet görmemesi için ne yapmam lazım? Sen ağrılı adet görmemelisin. Menopozu işte benim çocuklarım rahat geçirsin, ben çok kötü geçirdim, onlara ne yapayım? Önce sen rahat geçirmeyiz. Aynı şey gibi. Çocuğun yalan söylemesini istemiyorsan ne yapacaksın? Sen yalan söylemeyeceksin. Evet. Çok kural, çok basit. Çünkü düşünerek hareket etmiyoruz. Düşünerek yüzde bir hareket ediyoruz. Düşündüm, çocuğuma böyle davranmalıyım dedim, karar verdim. Bir bakarım ki istemediğim gibi davranmışım. Bu istemediğim gibi davrandıran şey ne? Refleks davranışım. Nereden geldi? Yazılım programından. İlkel yazılım programında. Onun için kendimi güncellemem lazım. Yani güncellenmek gerçekten çok önemli. Çünkü güncellemediğimizde ne oluyor? Az önce söyledi. İlk 3 yaşta yazılım programı oldu. Geldik 33 yaşına 3 yaş yazılım programı ile idare ediyoruz. 23, 3 yaş yazılım programı. 43, 3 yaş yazılım programı. Zaten sıkıntı oluyor. 3 yaş yazılım programı ile ben çocuk yetiştireceğim. Mümkün mü? Mümkün değil. Onun için önce kendi yazılım programımı değiştireceğim. Çünkü davranışlarımızın %99'u reflekstir. Düşünerek hareket edemeyiz. İşte onun adı şey oluyor, benim iradem güçlü değil. Çünkü iradeyle hareket edemeyiz. %90 refleks davranırız. O zaman ben o çocukluk reflekslerimi silip kendimi yeniden yapılandırırsam otomatik doğru davranır. Bunun içinde FET teknikleri kullanılıyor değil mi hocam? Yani birçok teknik kullanıyorum. Hı hı. Çalışmalarda da onu detaylı konuşuyoruz. Sadece FET mi? Sadece FET değil. Bilinçli aklı da çokça beslemek lazım. Yani bilinçli akıl doğru bilgilerle çok muhatap olmalı. Sinaptik hı hı. bağlantılar farklı şekillerde tekrar kurgulanmalı. Sonra da onu refleks haline getirmek için bir takım zihinsel iyileşme teknikleriyle çalışıyoruz. Ama bilinçli aklı çokça beslemek lazım. Bu çok önemli. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz bizde hayatımızda etkin rol oynuyor. Ama baktık yanlış. O zaman oraya doğru bilgileri, doğru bilgileri, doğru bilgileri girmek lazım. Yani o kadar doldurmamız lazım ki artık yanlış bilgiler taşsın, dökülsün. Sadece doğru bilgiler kalsın içeride. Kalsın. Ama tabii hani öyle çok da kolay taşmıyor onlar. Arada çatışma oluyor. Onun için bilinçli olarak bir takım zihinsel iyileşme teknikleriyle duruma göre çalışmakta da fayda var. Evet. Bir de hocam bu çocuklukta hani dedik ya önce işte kendimizin farkında olmamız ve kendi sistemlerimizi değiştirmemiz lazım. Bir de kız çocuklar için e, annenin kendi cinsiyetinden memnun olması, erkek çocuklar için de yine babanın kendi cinsiyetinden memnun olması ve bunu göstermesi çok önemli değil mi? Çok önemli, kesinlikle. Yani kendi kimliğinden memnun olmayan bir anne modeliyle büyüyen bir kız çocuğu tabii ki kendinden ve kadınlıktan memnun olmayacak, kadınlıktan nefret edecek, kendini ikinci sınıf insan gibi hissedecek. Hep böyle oluyor zaten. Bizim toplumumuzda ne yazık ki çok sık, siz de videolarınızda çok sık sık buna değiniyorsunuz. Ama kadınlar hep şunu söylüyorlar, işte şanslı olsaydım erkek doğardım. Ya da işte bir ev işi yaparken böyle saçımı süpürge ettim, evde hep paspal kıyafetler falan. Bu gerçekten kız çocuklarına kadınlık cinsiyetini çok kötü bir şekilde aşılıyor. Buradan yani izleyen takipçilerimize de bunu söyleyebiliriz ki, yani kadınlığınızdan memnun olun, kendinizi keşfedin. Ve kız çocuklarınızda da bu bu şekilde yansısın yani. Evet kesinlikle yani çünkü onu görerek öğreniyoruz ya çocukken. Evet. Çok sık duyduğumuz ve çokça gördüğümüz şeyler bizde bir yazılım programı oluşturuyor. Onun için hani anne babayı 
kendilerinden memnun olma halinde görsünler ki çocuklar da kendilerinden memnun olsun. Veya yaşam içinde anne baba kendisine güvende hissetsin ki çocuklar da kendine güvende hissetsin. Anne baba neşeli ve e, eğlenceli olsun ki çocuklar da neşeli ve eğlenceli olsun. Evet aslında dediğiniz gibi her şeyin kuralı çok basit. Biz zorlaştırıyoruz birazcık. Kesinlikle. Ben çok sevdiğim bir cümle var. Zorlanıyorsan yanlış yapıyorsun. Bir yerde zorlanıyorsak dönüp kendimize bakmamız lazım. Nerede yanlış yapıyor? Nerede yanlış oldu değil. Nerede yanlış yapıyor? Şu an ben şurada bir yanlış yapıyorum ki zorlanıyorum. Ha neden o bu şu o geçmişte bitti. Ben şu an ne yapıyorum? Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederiz. E, son ben olarak da yine böyle izleyicilerimize tavsiye etmek istediğiniz şeyler, önermek istediğiniz şeyler var mı? Hani atladığımız olabilir belki. Şimdi hazır izleyenlerimizin yüzde 80-85'i kadınken şunu söylemek istiyorum. Lütfen okuyun. Yani gerçekten artık şunu demek istiyorum. Ne olduğu hiç önemli değil. Sadece okuyun. Lütfen okuyun. Lütfen okuyun. Sosyal medyada dolaşmak yerine, birilerini takip etmek yerine, fenomenlerin peşinden gitmek yerine, o ne yaptı, bu ne yaptı demek yerine, zihnimizi onlarla meşgul etmek yerine ne olur okuyun. Zaten bu niyetle okumaya başladığımızda bizim için en doğru kaynak, bizim için en faydalı şey karşımıza çıkacaktır. Yani ne okuyayım sorusunu bence birisine sormamalı. O niyetle yola çıktığınızda ben kendi yaşantımda çok gördüm. Zaten benim ihtiyacım olan şey karşıma çıkıyor. Niyetim sadece şu olsun. Allah'ım ne olur bu bedeni daha keyifli yaşayayım. Senin bana verdiklerini daha coşkulu hissedeyim. Daha memnun olayım. Çünkü sen bana bunları verdin ve ben şikayetçiyim. Hayır hayır burada bir yanlış var. Öyle bir noktaya gelmeliyim ki görmeliyim buradaki güzellikleri. Bana güzel kapılar aç. Duasıyla niyet edip aramaya başladığımda benim için en doğru kaynaklar zaten çıkacaktır. Bir de hep geçmişten şikayet etmeyi bırakıp, işte hep anne babamın suçu demeyi bırakıp anı değiştirebileceğimizin farkında olmamız da gerekiyor değil mi? Geçmişin travması, şimdinin sorunu çözülerek çözülür. Geçmişte oldu bu oldu. Şimdi ne sorun yaşıyorum? Ben bunu çözmekle yükümlüyüm ve çözebilirim. Onun için bu gayretli olur. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz hocam. Çekilişin şartlarını takipçilerimiz için tekrar hatırlatmak istiyorum. Ayşe Duman hocamızın Kolay Doğum ve Kadınlığın Keşfi isminde iki tane kitabı var. Ve e, çekilişimizde bu iki kitaptan izleyicilerimiz hangisini isterse seçtiği birini çıkan 10 şanslı kişiye göndereceğiz. Ve ismi özel imzalı şekilde. Şartlarımız da çok basit. Zaten bizim takipçilerimiz, sıkı takipçilerimiz bilirler. Öncelikle buraya bu videonun altına bir yorum yazmak. Çünkü biz çekilişi yorumların içerisinden yapıyoruz. Yorumlara bu videodan duyduğunuz güzel bir sözü, Ayşe Hocamızın güzel bir sözünü yazabilirsiniz. Ya da herhangi bir kitap cümlesi ya da sadece çekilişe katıldığımda yazabilirsiniz. Ee, bir de Ayşe Duman Hocamızın YouTube kanalını takip etmek. Kesinlikle zaten yani özellikle hanımlara çok tavsiye ediyorum. Kesinlikle o kanalda kendinizi bulacaksınız ve kendinizin değiştirmek istediğiniz noktalarını değiştirmek için motivasyon ve güç bulacaksınız. Ayşe Duman hocamızın kanalını takip etmek. Bizim kanalı zaten takip ettiğinizi düşünüyorum. Takip etmiyorsanız da Doktor Yaşar Nurullah kanalını da takip etmek. Bu şekilde hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza evet, çok sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Hayırlı günler. Selamlar bütün arkadaşlarım.